ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന വൃത്തം നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആരങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഒരു വൃത്തം നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി സ്ലൈഡർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും ജിയോ ജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്ന ജാലകത്തെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇടതുവശത്തെ ആൾ ജിബ്ര എന്നതിനു നേരെയുള്ള ഇൻഡു മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് ഐക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ബ്ലാങ്ക് ആയ ഒരു പ്രതലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ശേഷം സ്ലൈഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി സ്ലൈഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവിടെ മിനിമം എന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് നൽകുന്നു മാക്സിമം അഞ്ച് എന്നും നൽകുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ലൈഡർ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാം ശേഷം നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് സർക്കിളിൽ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ദെൻ സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി റേഡിയസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ റേഡിയസ് എ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ ഒരു റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിൾ ഇവിടെ വരികയാണ് ശേഷം മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡർ ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നതോടു കൂടി വൃത്തം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ആരങ്ങളുള്ള വൃത്തങ്ങളായി മാറുന്നത് കാണാം ഇതൊരു ആനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതിന് വലതുവശത്തെ ആനിമേഷൻ ഓൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആനിമേഷൻ ആയി തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ആനിമേഷൻ ഓൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വലതു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേസ് ഓൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സ്ലൈഡറിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആനിമേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ അനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം സ്ലൈഡർ നീക്കി നോക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഒരു ജാലകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ സ്ലൈഡറിലെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് നൽകുകയാണ് ശേഷം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക ആരം ഒന്ന് കൂടിക്കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ വൃത്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ തന്നെ പോയി ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിടത്ത് അഞ്ച് എന്ന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആരത്തിൽ വൃത്തം കൂടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ വൃത്തം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആ വൃത്തം കാരണം അഞ്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയി കൊടുത്തത് ആ നിലക്ക് ആദ്യ വൃത്തവും അഞ്ചാമത്തെ വൃത്തവുമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിടത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഥവാ അര എന്നത് നൽകുകയാണ് അതോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ പോയിന്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്നത് നൽകുന്നു അതോടുകൂടി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആരങ്ങളുള്ള വൃത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രോസസ് നിൽക്കുന്നു 
ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിലെ സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫോൾഡറിലേക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 